，罗总管，这个纸可是拟好了，现在就等钱上、太上皇的大宝。给父皇请安，儿臣奉旨东巡祭拜先祖，今日动身，特来向父皇辞行，请父皇训示。没什么可嘱咐的，早去早回。嗯，路上不要贪玩啊。儿臣记住了。嗯这一天了，来人备马。将军，你要去哪儿？曹御史写来密信，要我共赴山海关商讨弹劾和珅事宜。哎呀，上次我们联合奏书弹劾和珅，结果无功而返，我始终不甘心。我一直搜查证据，等的就是今天。我马上动身前往山海关。将军，这万一被人知道。这擅离走地可是大罪呀、啊！走，走，走。你的信，去，去。松云将军，快，驾！天黑以前，赶到山海关。是，驾！快，驾！
福大人应该在山海关开始收网了吧？啊！多亏你那手书法绝活啊！哎，不不不不，是何大人计策绝妙。这次曹希宝和松云就没那么容易逃脱了。曹御史，哎呀，宋将军！曹御史，宋将军，快请坐，请坐。哎呀，宋将军。我正想尽快见到将军的面，就收到了将军的信，真可谓心有灵犀呀、啊！曹御史，我没给您写过信呢，啊，我是收到了您的信才匆匆赶到这儿来的。将军收到我的信，我也没写过信呢，啊，不会吧？将军，这信是伪造的，我们中了别人的圈套了，赶快离开这里。好，都别动，别动，别动。哼，哼，二位还想走吗？啊？呵呵呵呵坐下，坐下。嗯嗯嗯，别动。嗯嗯，别管他们，让他们闹。坐下。嗯，外面什么也听不到。嗯嗯，闹。嗯，闹啊！嗯嗯嗯嗯嗯嗯，闹啊！闹啊！福大人那儿怎么还没有消息呀、啊？何大人呐、啊，会不会出什么岔子啊？不会，不会出什么岔子，再等等，可能好消息马上就来了。何大人，福大人啊，福大人，松云、曹旭宝落网了，真的，<笑>太好了，真的。昨夜趁黑押回来秘密关押在刑部大牢里，没有惊动皇上吧？没有，皇上的銮驾就打我眼皮底下经过，可皇上丝毫没有察觉。干得好，干得好！<笑>那没有走出什么风声吧？除了我那几个亲随，就是二位大人知道了。何大人，嗯，事不宜迟，迟恐生变。福大人，恐怕。你那几个亲随，也不能留活口啊。好，这件事儿我回去就办。好，我马上去觐见太上皇，给皇上来个措手不及。这一次，曹希宝、松云，这回他在劫难逃了他。<笑>何大人，葛总管，太上皇呢？我有要事禀来。小声点，何大人。太上皇刚睡着，可是情况紧急，耽搁不得呀！啊，难道你非得让我把太上皇叫醒不成啊？葛总管，机不可失，时不再来呀。明白了。太上皇，太上皇，嗯，何大人有十万火急的要事向您禀报。呃，太上皇，山海关守军传来飞报，曹希宝和圣经将军松银在山海关秘密会面，已被当场抓获，奴才不知道该如何处置，特来请旨。嗯，等皇上回来再说吧。啊。
太上皇，奴才明白您的意思了，就按您的意思办。什么意思？赶快按太上皇的意思，你指啊？给皇上发一份停记。太上皇，您就放心吧。何大人，嗯，太上皇可什么都没说，您看这事儿怎么办？何、哎、总管，什么叫太上皇什么都没说呀？太上皇说的很清楚，曹熙宝处斩立决，松云本当该杀，念其有功，免了死罪，流放夷离。可，可何大人这这这，可什么？怎么了，何总管？难道太上皇？不是这么说的吗？太上皇是这么说的，可不可是？何大人，咱这是不是做的？他无毒不丈夫，鄂总管，我还要去拟旨呢，告辞了。说清楚，何大人，太上皇有什么旨意？曹西宝杀。松云流放伊犁，好，果然不出何大人所料。来，赶紧拟旨，免生变数。快快快快！好，我现在就开始拟。何大人，罗总管，这个纸可是拟好了。现在就等前上太上皇的大宝曹熙宝罪不可赦，判斩立决。宗云可以当处斩，念其前有战功，免去死罪。陪斩后流放伊犁，亲此，还不谢恩？谢太上皇。见不到曹熙宝，朕放心不下呀。还没消息吗？没有。我派人四处打探。也是没有任何曹御史的消息。朕到盛京那天，松云居然没来迎驾，直到今天他也没露面，这可太不寻常了。派去将军府打听消息的人，也应该很快就回来了。朕感觉要出什么大事
可又迟迟得不到消息。皇上，奴才刚从圣金将军府得知，宋云将军数日前应曹御史之约去了山海关，至今未归。下去。这，这就更奇怪了。现在是两个人都没消息了。何大人，吴大人，曹希宝已经处斩，宋云已经上路押往伊犁了。给皇上的停记可以发出了。皇上，皇上，停记。失了两位忠臣呢、啊，是真害了他们。这个和珅和福昌案真是太狠毒了。